英語学習の時間始まりました。How are you doing everybody? 皆さんいかがお過ごしでしょうか ?NHK ワールドニュースを使って私たちの英語力と情報を英語で取りながら情報力どんどんアップしてやっていきましょう。まずはじめに字幕ありでこのニュースを見て全体の意味捉えていきたいと思います。そして2番目にこの原稿を使いながらニュース原稿を使いながら単語表現そしてニュースの詳細の意味チェックしていきましょう。そして3番目は字幕なしでもう一度このニュースを見てしっかり英語だけで内容詳細理解できるのか確認していきたいと思いますそして4番目は日本人が苦手と言われている英語でのスピーキング力を上げ上げになるためするためにニュース原稿を使って NHK ワールドキャスターのお手本を英語を真似して音読することによってたくさん英語を話して英語のスピーキング力を上げちゃいましょう英検休暇時チャンネル英語学習に使えるな。情報も取れるな。楽しいなって思った方は、ぜひチャンネル登録、高評価、シェア、よろしくお願いします。このニュースから情報を得た後は、Let's talk about your opinion by your own word ということで、自分自身の言葉で自分の思いとか、得た情報を話すスピーチ練習、より実践的な英語能力向上を目指して、Google 自動翻訳を使いながらスピーチ練習をやっていきたいと思います。それでは、Let's Check this NHK World News with subtitles at first. 最初は字幕ありで概要を伝えていきましょう。Let's check this out. Japan's latest inflation figures showed that in the past year, consumers have been hit with the biggest price jumps in over four decades. Price hikes have been especially severe for food and electricity. The Internal Affairs Ministry says the Consumer Price Index for fiscal 2022 was 3% higher than the previous fiscal year. The reading excludes fresh items because weather conditions caused their prices to fluctuate widely. This marks the biggest leap since fiscal 1981 when an oil shock was pushing up prices. Japan's fiscal year starts April and ends in March. Now, let's look at the index on the monthly level. In March, the figure rose 3.1% from a year earlier. February marked the same margin of increase, but that was a slowdown from January when a 4.2% increase was the biggest in 41 years. One reason for that slowdown was government subsidies for household energy use. どうでしょうか字幕ありでこのニュース一度見てみましたけれども、概要、捉えられる、捉えることできましたでしょうか、えー、去年のですね、えー、2022年度の日本の CPI ですね、コンスーマープライスインデックス、まあ、インフレ率ですけれども、なんと 3% だったということで、1981年に記録したですね、えー、オイルショックの時に記録した数値とほぼほぼですね、このグラフを見たらわかると思いますけど、一緒ぐらいのレベルでインフレが加速しているという、こういうニュースでございました。それではこの右側の原稿を使いながら出てきた単語、表現、そしてニュースの詳細の意味一緒に見て、単語力、表現力、情報力を上げていきましょう。Japan's latest inflation figures showed that in the past year, consumers have been hit with biggest price jumps in over four decades. ということで、この部分ですね。視聴者の皆さんもですね、一緒に右側の文章ですね、音読するとスピーキング力強化にもつながりますので、声に出すのもいいかと思います。えー、この部分ですけども、日本の latest inflation figures、最新のインフレの数字というものが、shows that 示しているということで、in the past year、えー、過去の数字を示しているということで、えー、consumers have been hit with the biggest price jumps in over four decades ということで、decade、S がなかったら10年で、four decades、複数形になってますね。ここ40年以上で最も biggest price jump、最も大きな価格上昇、ジャンプに hit、見舞われているということですね。consumers、私たち消費者がということですね。Price hikes have been especially severe for food and electricity. ということで、まあ、すべての元の値段が上がってますけども、price hikes。hikes 上がることですね。価格の上昇というのは、especially 特に food、食べ物、そして electricity。電気代が severe、厳しいと。上がり幅が大きいということですね。頭の痛いニュースでございます。さあ、では、ここ覚えておきたい単語表現ですね。見ていきましょう。latest。
L と R の発音が難しいですけども、L の発音ですね。まあ、舌をですね、前まで噛むような感じで L ですね。Latest。最新のという表現ですね。覚えておきましょう。Figures というのは数値という意味ですね。えー、そして Consumers。私たち消費者のことですね。ここの受け身で。Be hit。Hit はですね、過去形になっても Hit, hit, hit で変わりませんけども、受け身で。Be, be hit。Being hit。直撃を受けているということですね。Being hit with the biggest price jumps. 最も大きな価格上昇に hit. 見舞われている受け身ですね。Decade. 10年。というですね。覚えておきましょう。Hike. 上昇すること、登ること、上がることですね。Especially. 特に。というですね。Severe. 重い、厳しい。こんな意味があります。じゃあ次見ていきましょう。視聴者の皆さんも一緒に音読していきましょうね。では行きます。The Internal Affairs Ministry says、Internal Affairs Ministry ご存知でしょうか総務省という意味ですね。これで覚えておきましょう。総務省が言うには、公表したデータによると、The Consumer Price Index for Fiscal 2022 was 3% higher than the previous fiscal year ということで、総務省,に総務省の発表によると、Fiscal というのは会計年度ですね。会計年度2022年のコンスーマープライスインデックス。これが CPI って訳される消費者プライス物価インデックス指数ですね。消費者物価指数 CPI。というのは、The Previous Fiscal Year。去年の会計年度。つまり2021年よりも残ですね。3% higher。3% も高かった。私たちのお財布が苦しかったということですよね。The readings exclude fresh items because weather conditions cause the prices to fluctuate widely. ということで、この readings というのはですね、まあ、読み取った数字という意味がありますね。まあ、こういう数値のことですよね。The readings。ここ R の発音ですね。R の発音は舌をですね、ワーゴにつけるような感覚で read ですね。read. The reading, the reading excludes というのは除くですよね。Fresh items because weather conditions ということで、この数値というのは、Fresh items、生鮮食品なんかは exclude、除かれています。because、なぜならば、weather conditions、気象状況によって、the, the prices to fluctuate widely, widely, 大幅に prices、価格が fluctuate、上下するからだということですね。参考にならないということですね。気象に。えーえー、大きく影響を受けるので。えー、This makes the biggest leap. L の発音ですね。L。えー、舌をですね。まあ、前まで噛むような感じで、前に出す感じですね。舌を。This marks the biggest leap since fiscal 1981, when our oil shop was pushing up prices. Japan's fiscal year starts April and ends in March. ということで。Leap。チェックしておきましょう。Leap、こういう意味がありますね。Leap。飛躍とかですね。飛ぶ、跳ねる、上がるということですね。leap。覚えておきましょう。えー、this makes the biggest leap、えー。これは最も大きな leap。飛躍。上に上がることですね。since fiscal 1981。何を言ってるかというと、左のグラフを見ていただくとわかるように、これ見てください。この上がり方。これ、leap ですよね。上がってますよね。飛躍してますよね。leap。このことを言ってますね。この上がり幅 3% のインフレというのは biggest since fiscal 1981 1980年以来 biggest 最も大きいということですね1981年ここですけれどもここもバーンと上がってそしてそれ以来2022年会計年度バッとリープ biggest リープしてますよね When oil shock was pushing up a price ということで1981年にはオイルショックがありましたねえー、私はちなみに、I was born in 1981.1981 1981年生まれでございます。Japan fiscal year starts April and ends in March ということで、日本の会計年度というのは4月に start 始まって、ends in March3 月に終わるということですね。じゃあ、ここで覚えておきたい単語。こういう名詞ですけれども、The Internal Office Ministry 総務省ですね。覚えておきましょう。Consumer Price Index CPI と訳される消費者物価指数ですね。まあ、インフレ率を見るときに使われますね。3% ですね。Free scale。会計年度。ということですね。Previous。前の。という意味ですね。そしてこの The Reading
というのは読み取った数値やデータという意味がありますね。The reading 覚えておきましょう。Exclude 除く。Fresh items 生成食品ですね。Fractuate 変動する。上下する。ということですね。widely 大きくということですね。leap 飛躍、上がること、飛び跳ねること。leap ですね。ここ見てください。leap してますよね。leap。えー、そして次。push up 押し上げるということで、全体の文を見ると。an oil shock was pushing up prices ということで、値段を pushing up 押し上げていたんだということで、push up 覚えておきましょう。押し上げるですね。さあでは最後の部分を見ていきたいと思います。Now let's look at the index on the monthly level ということで、monthly 月ごとのレベル、インデックス、この数字のレベル、インフレ率見ていきましょうということですよね。In March, the figure rose 3.1% from a year earlier.March3 月ですから、3月はこの CPI、インフレ、コンスーマープライスインデックスですね。消費者物価指数というのは、1年前と比べてからですね、3.1% 上がったと。February made the same margin of increase, but that was a slowdown from January when a 4.2% increase was biggest in 41 years ということで、2月はですね、同じ上がり幅だったということですね、3月。つまり 3.1% だったけれども、that was a slowdown from January。1月から。その CPI の数値は下がったってことですね。1月は、when a 4.2% increase was the biggest in 41 years。1月というのは、最もですね、上昇率が高くて、ここ41年で、最も大きなインフレ率 4.2% を1月に記録して、まあ、そこからは下がってきているということですね。3月、2月と。One reason for that slowdown was government subsidies for household energy use ということで、じゃあなんで下がったの全然物価が上がりっぱなしでいろんなものまだ値段上がってんじゃないってなりますけれども。One reason for that slowdown. なぜ1月から2月3月が 4.2% から 3.1% に下がったかというと、Government Subsidies ですね。Subsidies というのは補助金ですね。政府の補助金で Household Energy Use。まあ、家庭のですね、エネルギーが少し補助金が出ているので、なんとかインフレ率を抑えているということで、もしその補助金がなくなったら、4% 台かな ?5% 台かなっていう感じで、インフレ率がどんどん上がっていって、私たちの財布が寒くなってしまう。こういうニュースでございました。では、ここですね。単語を見ていきましょう。この表現よく使いますよね。Let's look at 何々見ましょうっていう誘い文句ですよね。Let's 何々しよう。Let's look at the index 数値見てみよう。指標見てみようということですね。Monthly 月ごとの月のということですね。そして、レベル。発音がですね、L と R。気をつけていきましょう。下を前に突き出す感じのが L の発音ですね。ラボですね。フィギュア。数値ですね。ラ、ローズというのは、ライズの過去形ですね。登る、上がる、上昇するですね。ライズ、ローズ、ローズですね。そして次。スローダウン。落ち着いてくること。減速することですよね。えー、次。ガバメント。サブシリーズ。補助金ですね。Government Subsidies。政府の補助金。Household。家計ですね。さあ、では、このニュースに出てきた単語。詳細の意味捉えました。3番目何をするかというと、字幕を隠しちゃって、英語だけでもう一度聞いてみて、しっかりと詳細の意味、理解できるのかチェックしていきましょう。Let's look at this news once again, but this time with add some titles. Let's try to understand every details only by English. Let's just do it. Japan's latest inflation figures showed that in the past year, consumers have been hit with the biggest price jumps in over four decades. Price hikes have been especially severe for food and electricity. The Internal Affairs Ministry says the Consumer Price Index for fiscal 2022 was 3% higher than the previous fiscal year. The reading excludes fresh items because weather conditions caused their prices to fluctuate widely. This marks the biggest leap since fiscal 1981 when an oil shock was pushing up prices. Japan's fiscal year starts April and ends in March. 
Now, let's look at the index on the monthly level. In March, the figure rose 3.1% from a year earlier. February marked the same margin of increase, but that was a slowdown from January when a 4.2% increase was the biggest in 41 years. One reason for that slowdown was government subsidies for household energy use. さあ、どうでしょうか。英語だけで、このニュースもう一度見てみましたけれども、しっかりと英語だけで、詳細理解できましたでしょうか。たくさんいろいろな英語を聞いて、単語、表現を増やしていってですね、関連する情報も調べて、情報力と単語力、表現力、どんどん上げて、英語力も、リスニング力も上げていきましょう。では、4番目ですね、音読練習行ってみたいと思います。日本人、英語を話すのが苦手と言われがちですけれども、この島国日本に住んでいるとなかなか英語を話す機会がありませんので、家で手軽にできる音読練習をしてですね、常日頃から英語を声に出して話す練習をしておきましょう。では画面の前の視聴者の皆さんと一緒にたくさん英語を話していきたいと思います。やり方は非常に単純で、左側のお手本の NHK ワールドキャスターの英語をですね、部分部分しっかりまず集中して聞いた後、右側の原稿をそのお手本を真似して音読する。ネイティブになりきってかっこよく音読する。この繰り返しによって私たちのスピーキング力どんどん上昇しますので一緒に英語を話す練習していきましょう。小さい子供の頃に日本語で国語の教科書なんかを音読してですね、日本語を話すことに慣れて日本語をペラペラっと話せるようになっていますけれども、それの英語バージョンですね。では、Let's try to speak in English out loud as much as possible. Let's try to be fluent English speakers. Just do it. Japan's latest inflation figures showed that in the past year, consumers have been hit with the biggest price jumps in over four decades. Price hikes have been especially severe for food and electricity. Now, ここまで行きましょう。視聴者の前、あ画面の前の視聴者の皆さんですね。一緒に英語を話していきましょう。では行きます。Japan's latest inf- inflation figures show that in the past year, consumers have been hit with the biggest price jumps in over four decades. Price hacks have been especially severe for food and electricity. The Internal Affairs Ministry says the consumer price index for fiscal 2022. Was 3% higher than the previous fiscal year. The Internal Office Ministry said the consumer price index for fiscal 2022 was 3% higher than the previous fiscal year. The reading excludes fresh items because weather conditions caused their prices to fluctuate widely. This marks the biggest leap since fiscal 1981 when an oil shock was pushing up prices. Japan's fiscal year starts April and ends in March.、えーね、the ratings exclude fresh items because weather conditions cause the prices to fluctuate widely. This marks the biggest leap since fiscal 1981 when an oil shock was pushing up prices. Japan's fiscal year starts April and ends in March. Now, let's look at the index on the monthly level. In March, the figure rose 3.1% from a year earlier. February marked the same margin of increase, but that was a slowdown from January when a 4.2% increase was the biggest in 41 years. One reason for that slowdown was government subsidies for household energy use. Now, let's look at the index on the monthly level. In March, the figure rose 3.1% from a year earlier. February marked the same margin of increase, but that was a slowdown from January, where a 4.2% increase was the biggest in 41 years. One reason for that slowdown was government subsidies for household energy use. さあ、どうでしょうか。視聴者の皆さんもですね、しっかりお手本を真似して英語を声に出しましたでしょうか。スピーキング力、上達させようと思うと、やはり実際に英語をどれだけ話すかという練習あるのみですので、たくさんですね、お手本を真似して英語、音読なんか
家で気軽にできますのでやっていきましょうそれではこのニュースから情報を得ましたので次はですね What did you learn feel from this news? What did you feel? What is your opinion? Let's talk about your opinion in English ということであなたはこのニュースからどんな情報を得てそしてどんなことを感じたのか自分の英語で相手に伝える練習を Google 自動翻訳を使ってやっていきましょうこの練習も家で一人で気軽にできますけれども非常に効率的な実践的な英語学習になりますので視聴者の皆さんもぜひ Let's try ということでやってみてください今画面に映っている Google 自動翻訳設定をですね英語から日本語の設定これで切り替えれますのでこういうふうにですね英語から日本語の設定にしておいてこの音声入力にの翻訳ボタンを押した後に英語でスピーチするとなんと話した英語をですねすべて Google がそのまま英語で文字に起こしてくれます左側に英語右側にはその日本語訳が表示されますのでスピーチが終わった後自分のスピーチしっかりと言いたいことが伝えられているのかですね確認することができます自分の発音アクセント、ま、使っている単語や表現文法ですね、えー、そういったもの総合的にですねしっかりと意味が伝わっているのか確認することができますので非常に実践的な練習ができると思いますそれではこの音声入力による翻訳ボタンを押して私がこのニュースから得た情報や感じたことを英語でスピーチしてみたいと思います。では行きましょう。Let's try to speak my opinion in English.This news is not happy news because this is about inflation.According to this news, CPI index for fiscal 2022 was 3.0%. It's very high figures. According to this news, the level of this CPI inflation level is as far as the figure of 1981 when oil shock was hit Japanese economy. The point is, if inflation figures is raised like this, our wages Also, have to be increased at the same level, at least 3% or 4%. Otherwise, our w a l l e t is crying. I don't know if this expression is correct or not. Because if every price is getting higher and our wages i s flat, we have to spend more money. That means we cannot save our money for the future. And people's mind is maybe shrunk. If our wages is increased at the same level of inflation, it is okay. So, this is in April. So, I think our first salary in fiscal 2023 is coming soon, and we have to check. We will check the, how much our salary increase was achieved from the payment sheet. Right? So, these things is what I felt after I checked this news. All viewers, what is your opinion? What did you feel and what information you got from this news? Let's talk about by your own English. Let's practice. こんな感じでですね、話したいことすべて Google が文字に起こしてくれます。右側にはその日本語訳が出ていますので、英語と日本語で自分のスピーチ振り返ることができます。そしてこのボタンですね。音声を聞くボタンを押すと、なんと左側の英語をそのまま Google が音読してくれますので、自分の英語のスピーチを今度は音で聞きながら、右側の日本語訳とですね、えー、照らし合わせて自分のがどんな内容のスピーチをしたのか、しっかりと意味が通じているのか、発音は通じているのか、といったことを確認することができます。えー、それではですね、少し左側の英語をですね、スペースなんかを使って整えて、このボタンを押してスピーチ振り返ってみましょう。えー、こんな感じで開業してみました。では、このボタンですね。音声を聞くボタンを押してスピーチ振り返っていきたいと思います。Let's review my English speech.
This news is not happy news because this is about inflation. According to this news, CPI index for fiscal 2022 won 3.0%. It's a very high figures. According to this news, the level of this CPI inflation level is as part as the figure of 1981. Shock was hit Japanese economy. The point is if inflation figures is raised like this, our wedges also have to be increased at the same level, at least 3% or 4%. Otherwise, our warrant is crying. I don't know this expression is correct or not, because if every price is getting higher and our wages is flat, we have to spend more money. That means we cannot save our money for the future. And people's mind is maybe shrunk. If our wages is increased at the same level of inflation. It is okay. Sell. This is in April. So I think our first accelerate in fiscal 2023 is coming soon. And we have to check. We will check the how much our salary increase was achieved from the payment sheet. Right. So these things is what I felt after I checked this news. Our viewers, what is your opinion? What did you feel and what information you got from this news? Let's talk about by your own English. Let's practice. こんな感じでですね、自分のスピーチを英語と日本語で振り返ることができます。えですので、自分の発音の悪いところとかですね、意味がおかしくなっているところは発音が悪かったりですね、文法が悪かったりしますので、その点をじゅ、その辺をですね、重点的に振り返って、次のスピーチに活かしていく。発音が悪いところは修正していく。気をつける。といった練習ができますよね。えぜひ、視聴者の皆さんもですね、非常に実践的な英語能力高まっていくと思いますので、この練習、トライしてみてください。それではこの左側の英語をですね、少し手直しして、私の意見としてまとめておきたいと思います。えこんな感じで、左側の英語を少し修正してみましたので、参考にしたいな、気になるなという方はですね、動画一時停止ボタンを押して確認いただければと思います。ぜひ視聴者の皆さんもですね、最初は短い英語でもいいので、自分の思ったことを英語で話す、表現する練習していきましょう。いかがだったでしょうか今回の時事ニュースで英語学習。NHK ワールドニュースを使って私たちの英語力と情報を英語で取りながら情報力をアップしてみました。皆さんはどんな風に感じてますでしょうか今のインフレ。どんどんどんどん全てと言っていいほどのものの値段が上がっていますけれどもさあ4月のお給料は何パーセントぐらい上がるのかということですよね引き続き英語力そして情報力アップにつながる動画どんどん上げていきます英検一級家事チャンネル英語学習に使えるな情報も取れるな楽しいなと思った方はぜひチャンネル登録高評価シェアもよろしくお願いいたします Thank you very much for watching my video till the end. I hope you enjoyed my video and channel. If you think so, please subscribe my channel. Let's improve our English skills and expand our information knowledge as much as possible. I hope you will check my next video as well. Thank you for watching. Have a good day and goodbye.